అది ఎలా ఉందంటే ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం ఆయన చాలా కేసుల్లో ఉన్నాడు జగన్ గారు వస్తారు ఇప్పుడు మనం చూసాం బీహార్లో చూసాం లాలూ ప్రసాద్ అటువంటి వాడే జైల్లో ఇవాళ అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు జైలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఫ్రాడ్ చేశాడు అది అది వస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిద్దని అది ఇప్పుడు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఆయన పరిపాలన మేము చూడలేదు కదా సార్ మరి చూద్దాం జనాలు ఆ ఏటు గెలిపిస్తారు మనకైతే తెలియదు ఎన్ని పెట్టినా వాళ్ళ నాన్నగారు అంత చేస్తాడన్న గ్యారంటీ లేదు అనుభవం తక్కువ వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే అనుభవించాడు కాబట్టి చేసినచ్చు జగన్ గారు వచ్చిన ఏముండదండి రాకూడదని అని మాకు అభిమానం అంటే అభిమానం అని కాదు అభివృద్ధి పని తక్కువ అని జగన్ గారు వెళ్ళాలంటే జేబు చూస్తాడు అంతే జగన్ గారు వస్తే ఆయనకి మన దేశాన్ని అప్పచెప్పినట్టే దోషేసుకుంటాడు అది జగన్ గారు అంటే మనకు తెలిసిన విషయమే కదండి ఇదంతా ఆయన తిరుగుతాడు చెందుతాడు మరి వచ్చిన వాడు అయితే పోయిన ట్రిప్ వచ్చే పనిగా అది ఇక ఆయన తిరుగుడు ఆయన తిరగనే ఉండి మనం చేసేది ఏముంది మన ఆత్మలో మనకుంది ఏ ఎవరు మంచివాళ్ళు ఎవరు కాదన్నదే ప్రతి ఓటర్ కక్కుకి సమాధానంగా ఆడికి తెలుసు అవినీతి కేసులో ఉన్న నాయకుడిని సమర్థించడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ కాలేజీలు సీట్ ఇవ్వట్లా ఫోర్ ట్వంటీ కేసు ఉన్నప్పుడు జగన్ సీట్ ఎలా వేస్తారు మీరు ఆలోచించారు కదా కాలేజీ కొరడు పోలీస్ స్టేషన్ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే నెక్స్ట్ కాలేజీకి వెళ్తే అతను సీట్ ఇవ్వట్లా ఏదని ఎఫ్ఐఆర్ ఉందని మరి అలాగా మరి జగన్ మీద కేసులు ఉన్నప్పుడు కూడా అతను ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఎలా అంగీకరిస్తారు అది మనం కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు జగన్ ఉన్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉన్నప్పుడు అతను పట్టించుకున్నాడా అసెంబ్లీ సమావేశం అనేది అది ఒక గుడి లాంటిది ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకొని మాట్లాడాలి ఆయన ప్రజాయితరలు చేసుకుని వెళ్తున్నారు ఆయన శుక్ర శుక్ర కోర్టుకి వెళ్తున్నారు దాన్ని బట్టి మేము ఆలోచించండి శుక్ర శుక్ర కోర్టుకి వెళ్తున్నారు అది అతను పర్సనల్ ఇష్యూ అది ఏం జరిగినా మనకు తెలియదు అసెంబ్లీ అనేది ఒక దేవాలయం ఉన్నప్పుడు కాబట్టి కష్టాలు ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకొని అధికార పార్టీ మీద డిమాండ్ చేయాలి మా కష్టాలు ఎలాగ ఉన్నాయి మాకు ఎలా చేయాలి అని చేయట్లా అసెంబ్లీ అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు కూడా అసెంబ్లీ సెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆయన ఉన్నాడా లేడు ఓట్ల మీద తిరుగుతున్నారు ఆయన జన యాత్ర కాబట్టి సరిపోద్ది అవకాశం ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఆ ఎమ్మెల్యేలను వచ్చి సరే ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మనం వర్క్ చేయకుండా జత తీసుకుంటున్నారు అది కరెక్ట్ అయిన విషయం చెప్పండి మనం కష్టపడితే మన రూపాయి వస్తుంది కష్టపడిన రూపాయి ఎవరు ఎవరో అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ప్రతిపక్ష నేత అయిన ఆయన పాదయాత్రలను కూడా అతను ఎమ్మెల్యే కానీ ఎం ఎంపీలు కానీ ఎంపీలు కానీ వచ్చి కష్ట సౌకర్యాలు తెలుసుకుంటే పిల్లలకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది ఆయన అవగాహన తెలుసుకోకుండా ఆయన అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు తిప్పుకుంటే పెద్దల సమస్య ఎవరు ఎవరు చెప్పుకుంటారు ఆ పర్సనల్ విషయం కోసం కోర్టుకి వెళ్తున్నాడు ఆ టైం అయితే కేటాయిస్తున్నాడు జనం కోసం అసెంబ్లీకి వచ్చి అసెంబ్లీలో పోరాడే టైం లేదా అసెంబ్లీలో పోరాడొచ్చుగా ఆ అతను పర్సనల్ విషయం కోసం కోర్టుకి శుక్రవారం వారం వారం వెళ్తున్నాడు వారు వారం వెళ్ళేవాడు మరి ఆ విషయం జనం కోసమైనా అసెంబ్లీకి రావచ్చు అసెంబ్లీలో వచ్చి పోరాడొచ్చుగా అధికార పార్టీ మీద నాకు అది చేయలేదు చేయలేదు ప్రజలకి నేను పోరాడొచ్చుగా నీ పర్సనల్ విషయం నేను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ బొక్కలో వేస్తారని నువ్వు శుక్రవారం వారం వాళ్ళు కోర్టుకి హాజరవుతున్నావు ఏ ఇక్కడ జనం పోతే పోయేలని నువ్వు పాదయాత్ర ఏదో భవిష్యత్తు వస్తుంది నేను ఏదో భవిష్యత్తులో చేద్దామని ఇప్పుడు నేను ఆ చచ్చిపోయిన కానీ ఏదో యాత్ర చేస్తాం ఏదో ఉత్తరిద్దామని ఏం చేసావు జనానికి ఏం చేసావు అదే తెలియాలి కాబట్టి జనం తెలుగు వస్తున్నారంటే జనం ఎవరికైనా వస్తారు ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్కి రావట్లేదా ఎవడో కొత్త పార్టీ పెట్టినోడు ప్రతి ఒక్కరికి జనం వస్తారు అంతేగాని జనం బాధలు అర్థం చేసుకొని మనం అసెంబ్లీలో పోరాడి నా తరఫున కావాల్సిన జనానికి మేలు చేస్తే అది జనం వచ్చుతారు ఏదో ఓదార్పు యాత్ర డబ్బులు ఇచ్చి ముందు పోసి తిరిగితే అది జనం నంబరు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి